காயத்ரிஸ் கிரியேட்டிவ் கலெக்ஷன்ஸ் இன்றைக்கி வந்து கடலைப்பருப்பு கத்திரிக்காய் குழம்பு மட்டன் குழம்பு ஸ்டைலில் எப்படி வைக்கிறதுன்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து சோம்பு வெந்தயம் வரமிளகா அப்புறம் வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் அப்புறம் வெங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டு தக்காளி கத்திரிக்காய் இது எப்படி செய்கிறதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் அப்புறம் ஒன்றரை வீசும் படி கடலைப்பருப்பை வந்து வேக வச்சு தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த ஒரு விசில் வரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த இது ஆஃப் பண்ணிடணும் கடலைப்பருப்பு ரொம்ப வேக விட்டுறக்கூடாது இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் செய்கிற அளவு ஊற்றிக்கணும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து வெந்தயத்தையும் சோம்பையும் போடுவோம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அப்புறம் பட்டை நல்லா கலர் நல்லா அதை போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயமும் வெள்ள பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கத்திரிக்காயை நாலா கீரி போட்டுக்கணும் நல்லா வதக்கிக்கணும் மூடி போட்டு மணி இடையில வந்து ஒரு டைம் கிண்டி விட்டுக்கணும் கத்திரிக்காய் கலர் நல்லா மாறணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கணும் இதுக்கு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் செட்டிநாடு மசால் பொடி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம போடணும் ஆன்லைன் போன வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா செட்டிநாடு மசால் பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு அந்த பொடி வந்து ஆறு பொ டீ டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கணும் இதோட கடலை பருப்பு வேக வச்சு தண்ணி ப்ளஸ் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி வேக சேர்த்துக்கணும் இது கூட நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க செட்டிநாடு மசால் பொடியை ஆட் பண்ணுவோம் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும் இது கூட உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா மூடி போட்டு கொதிக்க விட்டுருலாம் இது கூட இப்போ நம்ம வந்து அரை வேக்காடு வேக வச்ச கடலைப்பருப்பு அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்க விடணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் இது நல்லா இப்போ கொதிச்சு வந்துருச்சு இது கூட வந்து நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் தேங்காவை வந்து அரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ரொம்ப கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது ஒரு கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ நமக்கு சுவையான மட்டன் ஸ்டைல் கடலைப்பருப்பு கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கு எல்லோரும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம எங்களுக்கு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வந்து சாதத்துக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப